Trong thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên trong đó có Quảng Trị, nhiều khách hàng phản ánh tình trạng liên tục bị các cuộc gọi từ số lạ, yêu cầu nộp tiền điện với số tiền lớn và đe dọa cắt điện ngay dù đã đóng đủ tiền trước đó. Người sử dụng điện đang rất lo lắng và bức xúc khi gặp phải hiện tượng lừa đảo này, ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân. Cuối tháng 5 vừa qua, chị Trương Thị Túy ở khu phố 11 phường 5 thành phố Đông Hà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu thanh toán ngay tiền điện nếu không sẽ bị cắt điện. Mặc dù đã đóng tiền đầy đủ qua ngân hàng từ trước, nhưng chị Túy không khỏi lo lắng và bức xúc khi gặp phải tình trạng mạo danh này. Tôi mà nhận được cái cuộc điện thoại mà bảo là không thanh toán tiền điện cho nên điện lực sẽ cắt điện á, thì tôi cảm thấy rất là bức xúc. Bởi vì là bản thân là lúc nào cũng thực hiện đầy đủ hết, chưa có khi nào mà chậm trễ. Và sau khi đó thì cũng nghỉ lại thì điền cho người làm bên điện lực thì điện lực bảo là giai đoạn này là cũng có đáng có sự là những có người là là hai điền như vậy cho nên là cũng cảm thấy an tâm và để theo dõi để, để tìm hiểu thêm về cái thông tin mà bên điện thoại đã gọi đến đó. những cái mình có cảnh giác hơn Việc một số đối tượng mạo danh nhân viên ngành điện lực gọi điện yêu cầu thanh toán tiền điện đã xuất hiện ở một số tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến nay. Nội dung các cuộc gọi thường thông báo chưa nộp tiền điện, sử dụng điện sai mục đích và yêu cầu khách hàng nộp tiền theo hướng dẫn. Khuyến cáo của khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh, tài khoản để tránh những cái kẻ xấu trục lời về mặt kinh tế. Ngoài ra, công ty điện lực Quảng Trị khuyến khích người dân Khách hàng sử dụng điện nên thanh toán điện qua các dịch vụ như các tổ chức thanh toán ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian thu hộ. Bởi vì ở đó là khách hàng sẽ chuyển tiền trên mạng định danh khách hàng của công ty điện lực Quảng Trị đã định sẵn. Hiện công ty điện lực Quảng Trị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ mục đích của các đối tượng mạo danh ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện cũng như bảo đảm quyền lợi của khách hàng.